Какво е според теб вкусове с традиция? А, в България е кулинарна вселена. А какво е общото между лютиката, хатъка, кръстиняното месце, сливовата ракия, трюфела, пистила, дърпан, кашкавал, крокмач... Човек, веднъж докоснал се до неповторимото съчетание на чистия въздух и красива природа, преплетени с аромата на вкусни местни ястия и обаянието на автентичния дух на съхранени обичаи и занаяти, неустоимо желая да се връща отново и отново към тази атмосфера. Заедно с а, а, местната инициативна група в Бяла Статина а, кандидатствахме по такъв проект, която основна цел, както казах е, да се популяризират кулинарните умения на хората. Като целта ни е да привлечем туристи извън местната инициативна група, които да идват а, на тази територия, изкушени от това, което предлагаме като храна. Това се прие много добре от а, хората, които към които се обърнахме и самите те проявиха инициатива. Както знаете, тук в Априлци се прави един празник на сланината, който е традиционен вече и се предлага доста ястие, в които основно място заема сланината. Това е само началото и се надяваме, че тези кулинарни фестивали, които ще проведем на територията на Троян, Априлци, Огарчин и Бяла Сатина, ще станат традиция за бъдеще, като основната ни цел е както казах, да привлечем туристи, които да дойдат и да опитат кулинарните изкушения, които предлагаме. Българина обича празниците, обича скарата <съща> и тук ще имат възможност да се насладят на много традиционни ястия, които са типично традиционни за района. Ами другия доста известен кулинарен фестивал, който организираме тук, това е празника на Грияната ракия и сланината, който е в края на февруари. И имаме голямото желание да създадем още един такъв а, известен празник, който да се посещават много хора, да, които да бъдат гости на априлци. Този есенен фестивал е много благодатен за производители като нас, нали, които предлагат стоките от градината, направо от нашата градина за вашата трапеза. Но най-интересен е ръчела ни от тиква, който ние обогатяваме тук в нашия край. Прибавяме към тиквата и парченца слива и орех. Най-интересният продукт всъщност наш е пестила. Пестила се прави от добре озрели плодове, като се изварява до пълно сгъстяване. После се сушат на слънце, без захар, без консерванти се издържа две години извън хладилник. Много е траен. Така че го изпращаме за чужбина, използваме го. Това е един начин да се консервират плодовете старинен, който ние сме възстановили. А и ние така казваме на децата с цел нали, да опитат шоколад от сливи. Категорично това, което днес се случва е поредното доказателство, колко полезни и колко нужни са ни местните инициативни групи. А, приветствам изцяло идеята им, тъй като аз продължавам да твърдя, че нашия регион е изключително благодатен за всички видове туризъм. Това, което виждаме днес, всъщност е една нова идея. А, местните ресторантьори, хотелери да покажат традиционни госби за нашия регион. По този начин да успеем да създадем и така, предпоставка за кулинарен туризъм. Тоест, когато ви се хапва нещо вкусничко, Първата ви мисъл да е именно нашия регион на Прилци, Троян, Огарчин. Сега тук рискувам малко да се изложа, тъй като не знам дали е типично местно, но качамака категорично ми е водач. Но като цяло, нали, запържат се тези нали, неща до полуготово, след което вече се пълни нали, прасенцето и се 3 часа се пече горе долу прасенцето. 3, 3 часа е половина някъде, да, за да е готово за, за яйве. По вкуса на клиента, с червено вино предимно, нали? Защото, нали, такъв край сме тук просто, прасенцата с червено вино. Вкуса на балканската пастърба е неповторим. То е просто несравним с останалите ви гол, с останалата пастърба, където може да бъде хваната в другите части на България. Направена е по много фин и деликатен начин. Първоначално се разделя двете части на пастърбата и много леко и внимателно се маха всяка една коза, да може после чисто и крепко месе да стигне до непцето ви. С много любов е правена, ловена разбира се <laughs> и изпържена, да стигне до нас и до гостите, които са дошли в нашето граче. Това е много, много а, интересно традиционно ястие, което се прави при нас. 
Слага се Бо, Куприва и кръфтиняво, кръфтиняво месо, което е предварително осолено при сланината, която слагаме в бъчвите за зимата. А, приготвя се по стандартния начин за Боба, измива се, посолява се, а, сварява се с зеленчуците и след това се запържва и се пече. Също е много, много друго добро. Местно типично, като типична балканджи, към повече от в храната си харесвам месото, съответно може би бобчето с кръфтинявата месте. Ами априлския букет е мизета, нали, поднесени по атрактивен начин. Искаме, нали, като за по-тежки тържества, за сватби, за юбилей, за кръщенията, за такива неща. Само, че, нали, по предварителна заявка, защото отнема много дълго време за приготвянето. Значи един букет такъв, за да се направи 2-3 часа. Ами местните са чери домачета, където са, нали, жълтите, червените, както така, нали, зелената салата. Магданощето, някои от а, шунките, също така има и от саламчета. Тиквени семи, да може да се открои надписа, нали, априлци. Ами местните ястия обичам боб най-много, нали, с сланинка. Това си е традиционно. Сланина. На нашия щанът може да откриете изцяло домашно производство кътък и овче сирене. Озряло сирене вече, понеже предлагаме и прясно, но само пролета. Катъка се приготвя по много стара рецепта от нашите деди и смея да кажа, че няма нищо общо с катъка в магазините. В магазините се слага кисело мляко, сирене, няма нищо такова. Катъка се приготвя като Овчето мляко се слага на водна баня да ври. Ври около 3 часа, за да изври водното съдържание в него. След това се посолява и се оставя на хладно в рамките на 2-3 седмици. Иска редовно бъркане 2-3 пъти на ден, докато се получи това, което виждате в момента. Въпреки, че за първа година се провежда фестивала, се събраха доста хора, всеки има възможност да опита, след това съответно иска да се закупи, понеже оценява това, което сме направили. И смятам, че може да се превърне в една традиция и за години напред да продължи да се прави. Здравейте първо от нас. По-автентични рецепти са направени. Домашната ни баклава също е с автентичен вкус. Имаме панирана ябълка, която за момента няма как да я предложим с сладолед, но върви идеално с сладоледа. И бомбоните ни, които също очакваме да ги включим в нашето меню. Организиран от местна инициативна група Бяла Слатина и община Бяла Слатина. Аплодисменти са! Уважаеми дами и господа, добре дошли на днешният фестивал. Първият. Който провеждаме в община Бяла Слатина, съвместно с местната инициативна група. Майсторите на Белослатенската кухня. Благодаря им за участието. Надявам се, са сготвили най-хубавите госби. След малко журито ще мине да оцени ястията. Тук има ястието на мъжа. Мусика. Значи, ако няма мусика, може да е говорен и мен. А не да се мусика ли се? Не, после за да се върне. Не, 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 а, я, на здраве, на всеки издай реците, на здраве и на вие не го гледате. Така, така, има. И всички ли? Разбира се, не е босна. Не е босна. Не е босна. Не е босна. Сега ще се пробва. Сега ще се пробва. Сега ще се пробва. Сега ще се пробва. Сега ще Заповяда и тая чантичка, а така. Трябва да има много награди. Добре дошли на кулинарния фестивал на традиционната местна кухня в град Огърчин, който се организира от местна инициативна група Троян Априлци Огърчин 
съвместно с Община Огърчин и читалище Вълчо-Русковски, 1894 град Огърчин. Неодавна местната инициативна група Троян Априлци Огърчин подписа административен договор номер РД 5034 от 19 август 2019 година за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по процедура мярка под мярка 19.3, подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи от мярка 19, водено от общностите местно развитие от програма за развитие на селските райони 2014-2020 година. Проектното предложение е популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на Миг Троян Априлци Огърчин и Миг Бяла Слатина, и се реализира на територията на двете организации. Местната инициативна група Трояна Прилцио Гърчин организира своеобразен кулинарен празник с кулинарни изделия, които са традиционни на нашия край. Това е един чудесен начин да бъде поощрявана местната инициатива, да се връщаме към традициите си и да си напомним колко много още можем да направим за развитие на туризма. Надяваме се този кулинарен празник да стане традиционен и да съпътства всички наши бъдещи фестивали на Сливата. Добър ден! Добре дошли в прекрасния град Риан който съхранява от много години традициите. Нашия район е много характерен с производството на изумителен брой ястия, храни и напитки, свързани с ливата. Много стар плод, който се използва в кулинарията за сладкарство, за готвене, за ракия, естествено, това, което е много важно за нашия район. Сливова ракия с билка, жълт кантерион и риган слагаме вътре. Обработва се, разбира се, по специален начин, че ракията ще е мътна. Чудесен еликсир, който бори всички вируси, които се появят. От много години, от както съществуваме, сме съхранили повече от хиляда рецепти, много стари. Те са взети от нашите баби, които вече ги няма естествено, от нашите прародители, от целия район тук в общината. Има рецепти, които аз естествено няма как в момента да разкажа, но има едни, които са отново казвам свързани с готвенето с ливи, които са били голямо спасение за суровото време, в което Бълканджията е живял преди години. Тороян е един много богат район на производство на керамика и на занятия. Балканджийската кухня е неизбежно свързана с керамичните съдове, т.е. и медните съдове, т.е. най-вкусното нещо, което може да наготви всеки, всяко домакиня в къщи или в наш район и се предпочита в наш район да се готви в керамични съдове. Една перла, колкото и комерциално да звучи, една перла в центъра на България, която благодарение на управлението на града и на една местна инициативна група МИК, които се борят изключително много за просперитета на града и то се вижда какво са свършили. Винаги добре дошли в Орешак, в Троян. Единството нещо, което трябва да помним е, че без минало няма бъдеще. Хората с кулинарен вкус могат да намерят тук много неща. Ставането на местната кухня, на нещо интересно, което могат да опитат да се отнесат вкъщи после туристите, да занесат вкуса на Балкана. Това е много важно за мен. Друго е да опитате местното чисто производство. Истински благодат за тялото след сливовата и катъка. И печерото и лютиката се топяха в устата. Абе, дали беше двоен препек? А задушените сини сливи и сладката паница са празник за непцето. А, вече се готвя за следващата среща. И аз така, и аз. Филма е реализиран по проект «Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на Миг Троян, Априлци, Огарчин и Миг Бяла Слатина», като неговото изпълнение стартира през есента на 2019 година.